टू जो कि जियोग्राफिक ग्रेड लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गीट्यूड्स है ठीक है तो इसका आगे हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे हाँ हम लोग ये टाइम जोन्स पढ़ लिए थे अब हम लोग को देखना है इंटरनेशनल डेट लाइन ठीक है अब देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है कीपिंग डेट्स इज नेसेसरी फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम द सिंपलेस्ट वे टू कीप डेट्स इज टू चेंज द डेट एज अ प्लेस हैज द नेक्स्ट सनराइज इच सक्सेसिव सनराइज विल दस मार्क द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे एंड डेट बट दिस मेथड हैज़ अ मेजर लिमिटेशन दैट इज अंडर दिस मेथड अ लार्ज कंट्री में हैव टू डेट्स विद इन द कंट्री दिस प्रॉब्लम हैज़ बिन ओवरकम बाय कंटिन्यूइंग द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे विथ रिस्पेक्ट टू वन पार्टिकुलर मेगडियन दैट इज लॉन्गिट्यूड ऑफ वन एटी डिग्री अब देखिए डेट के बारे में डेट हम लोग का कब चेंज होता है जब हम लोग का सूर्योदय हुआ सूर्यास्त हुआ दिन खत्म हुआ अब अगला सूर्योदय होगा तो अगला डेट स्टार्ट होगा लेकिन एक ही कंट्री में यदि कंट्री का क्या बोलते हैं उसको लॉन्गिट्यूड्स यदि ज़्यादा है ठीक ना जैसे कि खसिया का हम लोग देखे थे एक डिग्री था तो उस तरह का यदि लॉन्गिट्यूड रहेगा तो क्या होगा हम लोग का एक ही कंट्री में एक से ज़्यादा डेट्स हो जाएंगे ठीक है तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग को एक पार्टिकुलर लाइन यानी कि एक पार्टिकुलर लॉन्गिट्यूड सेट करना था कि ये लॉन्गिट्यूड को यदि सन पास करता है या यहाँ पे यहाँ पर का जो लोकल टाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे कि डेट चेंज होगा या फिर नहीं होगा ठीक है यानी कि उस मेगडी मतलब उस मेगडियन या उस लॉन्गिट्यूड पर जब ट्वेंटी आवर्स कम्प्लीट होगा तो उसका डेट चेंज हो जाएगा मतलब कि दिन का डेट चेंज होगा दिस प्रॉब्लम हैज़ बिन ओवरकम बाई अकाउंटिंग द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे विथ रिस्पेक्ट टू वन पार्टिकुलर मेगडियन दैट इज लॉन्गिट्यूड ऑफ वन एटी डिग्री इफ वन काउंट्स अप टू वन एटी डिग्री टू द वेस्ट और ईस्ट फ्रॉम द प्राइम मेगडियन द लॉन्गिट्यूड ऑफ वन एटी डिग्री ईस्ट एंड वन एटी डिग्री वेस्ट विल बी द सेम लाइन वेर फॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ वन एटी डिग्री इज कॉल्ड नीदर ईस्ट नो वेस्ट एज इट इज बोथ ईस्ट एंड वेस्ट दिस लाइन हैज बीन सेलेक्टेड फॉर काउंटिंग द डेट्स एंड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन तो वहाँ तक पर हम लोग पढ़े थे जी एम टी यानी कि ग्रीन विच मेन टाइम उसमें हम लोग क्या मतलब ये सेलेक्ट किए थे या ये फिक्स किए थे कि इंटरनेशनली उसी टाइम को हम लोग फॉलो करेंगे तो उसी तरह यदि हम लोग को डेट फॉलो करना है तो इंटरनेशनली एक ही डेट फॉलो होगा तो उसके लिए एक पार्टिकुलर पॉइंट तो पॉइंट तो यहाँ नहीं है हम लोग का एक क्या है लॉन्गिट्यूड है जो कि वन डिग्री ईस्ट या वन डिग्री वेस्ट क्या है मेगडियन है तो चूँकि वन एटी डिग्री ईस्ट वन एटी डिग्री वेस्ट सेम मेगडियन होता है तो उसी को हम लोग मान के चलते हैं क्या इंटरनेशनल डेट लाइन ठीक है जो कि प्राइम मेगडियन के जस्ट अपोजिट होता है द इंटरनेशनल द इंटरनेशनल डेट लाइन सेपरेट्स इच कैलेंडर डे फ्रॉम द नेक्स्ट दस प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड मीन्स मेकिंग डेट एंड टाइम एडजस्टमेंट्स देर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स बिटवीन द टू साइड्स द वन एटी डिग्री मेगडियन द डेट देर फॉर चेंजेस बाय वन डे वेन इट इज क्रॉस्ट यानी कि वन एटी डिग्री में गिडियन जब क्रॉस होगा तो हम लोग का डेट चेंज होगा द डेट इन द स्टोन हेमिसफेयर टू द लेफ्ट द डेट इन द स्टोन हेमिसफेयर टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन इज ऑलवेज वन डे एहेड ऑफ द डेट इन द वेस्टर्न हेमिसफेयर इसका कहने का मतलब यह है कि स्टोन हेमिसफेयर में यानी कि आपका प्राइम मेगडियन से किधर ईस्ट की तरफ यदि प्राइम मेगडियन से ईस्ट की तरफ हैं तो हम लोग उधर एहिड रहेंगे ठीक है और प्राइम मेगडियन के बाद क्या होगा प्राइम मेगडियन तो मत मानिए उसको आप क्या मानिए ईस्टर्न हेमिसफेयर यानी कि 180 एटी डिग्री मेगडियन जो है उसके ईस्ट के तरफ ठीक है यानी कि 180 एटी एटी डिग्री मेगडियन से ईस्टर्न हेमिसफेयर में आप एक दिन पहले रहेंगे और वन डिग्री के वेस्टर्न में यानी कि वेस्टर्न हेमिसफेयर में आप एक दिन पीछे गएंगे यानी कि इधर ईस्टर्न में आगे वेस्टर्न में पीछे ड्यू टू डिफरेंट डेट्स ऑन द टू साइड्स ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन ए पर्सन क्रॉसिंग इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम ईस्टर्न हेमिसफेयर टू वेस्टर्न हेमिसफेयर विल रिपीट अ डे दैट इज दैट इज इफ ही स्टार्ट फ्रॉम एशियन साइड ऑन फ्राइडे ही विल रीच इट्स अमेरिकन साइड ऑन थर्स डे सच ए पर्सन इज सिट टू गेन अ डे On the other hand, a person crossing the international date line from east to west, from western hemisphere to the eastern hemisphere, would skip a day. That is, if 
that, that is if he starts from the american side on sunday he will reach the asian side on monday such a person is said to lose a day isa kahne ka matlab ye hua ki yadi aap western hemisphere se eastern hemisphere ki or jate hain to aapko ek din ka nuksan hoga matlab suppose aaj yadi friday hai theek hai aur aap friday ko western hemisphere se eastern hemisphere mein jate hain to usi samay jaise hi aap line cross kijiyega aap saturday mein pahunch jayega लेकिन यदि आप उल्टा जाते हैं जैसे ईस्टर्न हेमिसफेयर से वेस्टर्न हेमिसफेयर में जाते हैं और आज फ्राइडे है तो आप थर्सडे के दिन पहुंचिएगा ठीक है यानी कि एक दिन आपका पीछे हो जाएगा तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है यदि आप वेस्टर्न हेमिसफेयर में जाते हैं तो बोलते हैं गेन डे और यदि आप वेस्टर्न ईस्टर्न हेमिसफेयर में जाते हैं तो बोलता है कि आप एक डे स्किप कर चुके हैं यानी कि एक डे का आपका लॉस हो गया द इंटरनेशनल डेट लाइन पास हो गया स्पेसिफिक क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ द मेप ऑफ द वर्ल्ड वुड इंडिकेट दैट दिस लाइन डेविएट्स फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड ऑफ 180 एटी डिग्री इन अ नंबर ऑफ लोकेशन इट इज सो बिकॉज लाइक द बाउंड्रीज ऑफ द टाइम जोन द इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑल्सो एडजस्टेड सो दैट इट डिजन बाय सेक्ट एनी कंट्री एंड ईच कंट्री हैज ओनली वन डेट एट अ टाइम स्टडी द पोजिशन ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द लॉन्गिट्यूड ऑफ वन एटी डिग्री इन द गिवन फिगर अब जब हम लोग 180 डिग्री यहाँ पे देखिए फिगर में भी आपको दिख रहा होगा कि 180 डिग्री जो हम लोग का मेगडियन है उसको भी स्ट्रेट नहीं खींचा गया है स्ट्रेट न खींचने का कारण क्या है क्योंकि यदि हम लोग स्ट्रेट खींच देंगे तो एक ही कंट्री में दो डेट हो जाएंगे इसीलिए जिस तरह से टाइम जोन को हम लोग टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा लेके चले थे ताकि सेम कंट्री में दो टाइम जोन ना हो जाए उसी तरह से सेम कंट्री में दो डेट ना हो जाए इसलिए हम लोग उसको भी थोड़ा सा डेविएट करके क्रॉस किए हैं द ग्रेट साइकल्स एंड द स्मॉल साइकल्स अब ग्रेट साइकिल स्मॉल साइकल्स क्या होता है मतलब द साइकिल डिवाइडिंग द ग्लोब और द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द ग्रेट साइकिल द सेंटर ऑफ सच ए साइकिल इज द सेंटर ऑफ द ग्लोब एंड इट्स रेडियस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द ग्लोब सच अ साइकिल इज द लार्जेस्ट पॉसिबल साइकिल दैट कैन बी ड्रोन ऑन द सर्फेस ऑफ ए स्फियर वन कैन ड्रो एनी नंबर ऑफ सच साइकिल्स ऑन द ग्लोब ऑल साइकिल्स फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स आई ग्रेट साइकिल्स हैंस फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स आई ग्रेट साइकिल्स हैंस ऑल लॉन्गिट्यूड्स आई ग्रेट साइकिल्स हाई बाय अमॉन्ग द लैटीट्यूड्स ऑनली द इक्वेटर इज ए ग्रेट साइकिल आई स्मॉल साइकिल ऑन द अर्थ और द ग्लोब इज द वन दैट डजेंट डिवाइड इट इंटू टू इक्वल पार्ट्स ऑल लैटीट्यूड्स अदर देन द इक्वेटर आर स्मॉल साइकिल्स अब देखिए स्मॉल साइकिल और ग्रेट साइकिल क्या होता है वैसा साइकिल जिसका सेंटर आपका ग्लोब या अर्थ का सेंटर होगा उसको हम लोग मानेंगे ग्रेट साइकिल और वैसा साइकिल जिसका सेंटर अर्थ के या ग्लोब का सेंटर नहीं होगा उसको हम लोग मानेंगे स्मॉल साइकिल यानी कि इक्वेटर हम लोग का क्या है ग्रेट साइकिल जितना भी हम लोग का होंगे चूड से वो सब क्या बनाते हैं ग्रेट साइकिल बनाते हैं जबकि इक्वेटर को छोड़ के जितने भी एटीट्यूड्स हैं वो क्या बनाते हैं स्मॉल साइकिल बनाते हैं क्योंकि उनके सेंटर ग्लोब या अर्थ का सेंटर नहीं होता है स्मॉल साइकिल हैज इट्स सेंटर एट अ पॉइंट अदर देन द सेंटर ऑफ द ग्लोब एंड इट्स रेडियस इज ऑलवेज शॉर्टर देन द रेडियस ऑफ द ग्लोब और द स्फेयर ऑन विच इट इज डिगॉन यानी कि स्मॉल साइकिल का सेंटर जो होगा वो ग्लोब का सेंटर नहीं होगा और इसका रेडियस हमेशा इक्वेटर का रेडियस या ग्लोब के रेडियस से छोटा होगा ग्रेट साइकिल रूट्स बहुत आर ट्रेवलर्स एंड नेविगेटर्स गोइंग टू डिस्टेंट प्लेसेस ट्राई टू फॉलो द शॉर्टेस्ट रूट्स बिटवीन वेरियस प्लेसेस सच ए रूट ऑन द मेप अपियर्स एज ए स्ट्रेट लाइन बट इफ अ थ्रेड इज यूज टू मार्क द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब द थ्रेड विल इंडिकेट दिस पाथ एज अ कर्व्ड द सच कर्व्स आर आर्क्स ऑफ ग्रेट साइकिल्स द ग्रेट साइकिल रूट्स आर द शॉर्टेस्ट रूट्स बिटवीन वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ For example, the shortest distance on a map between Moscow in Russia and New York in USA appears across the Atlantic Ocean. However, if the distance between these two places is measured is measured using a thread, the shortest distance will be along uh, will be along a great circle going over the North Pole. Ships and aircrafts follow great circles routes as far as possible to make their journeys economical. Sometimes the aircraft deviates from these routes due to restriction put by various countries regarding flying over over their airspace. So, now great circle routes क्या होता है? यदि आपको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है और यदि आपको shortest path find out करना है, 
तो आप क्या कीजिए कि ग्रेट सर्कल के को फॉलो करते हुए जाइए जैसे कि आपको यहाँ पे जैसा कि एग्जांपल दिया गया है कि मॉस्को इन रसिया न्यूयॉर्क इन यूएसए यानी कि रसिया के मॉस्को से यूएसए के न्यूयॉर्क में यदि आपको जाना है तो आप उस ग्रेट सर्कल को फॉलो कीजिए जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं अब उस ग्रेट सर्कल को फॉलो करते हुए आप जाइए तो वो पाथ आपका सबसे छोटा और शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो हम लोग को यदि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है किसी भी जगह पर जाने के लिए तो ग्रेट सर्कल को फॉलो करना चाहिए तो यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे थैंक यू